ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാസ് എജ് വ്ലാഗ് നാസ് എജ് വ്ലാഗിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് അഥവാ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിററിലെ ഓരോ പാരഗ്രാഫുകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫിലെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ആരാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലൊക്കെ സ്വാഗതം with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table endama parnirikkunne with such thoughts in my mind such thoughts nannale adhe polathu chindagal edu polathu chindagal mun paragraph galil parnittulla chindagal endakkayirunnu chindagal mirror le nokkiṭa saundaryam vardhippikkunnadinai ചെറിയ മേൽമീശ വെക്കണം ദെൻ എന്നും എന്തു ചെയ്യണം ഒരു മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരണം ദെൻ ഒന്നുകൂടി ലവ്ലി തോട്ട്സ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താണത് ആ നല്ല പൈസക്കാരിയായിട്ടുള്ള പണക്കാരിയായിട്ടുള്ള നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള തടിച്ചിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് നല്ല ചിന്തകൾ അതാണ് നല്ല വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ വരികളൊക്കെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ റെസ്യൂംഡ് അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസ്യൂം സ്റ്റാർട്ടഡ് എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ എ പോസ് അല്ലേ കുറച്ചേരെ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും തുടരുന്നതിനാണ് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോ എം എക്സ് പ്ലെയറിലോ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ പ്ലെയറിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് നിർത്തണം തോന്നി അങ്ങനെ നിർത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക പോസ് എന്ന് പറയുക നമ്മളവിടെ നിർത്തി വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും റെസ്യൂം അത് വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്ക് ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ചെയറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് തുടർന്നു ചെയറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് തുടർന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നേരത്തെ ചെയറിൽ ഇരുന്നിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ന് അടക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടും പോയതല്ല ആ റൂമിൽ തന്നെ പേസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കത്തിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ അങ്ങനെ എണീറ്റ് നടന്നിരുന്ന ആൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ എവിടെ ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റെസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ അഥവാ ഒരുപാട് നല്ല മനോഹരമായ ചിന്തകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ സീറ്റിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നു ഇപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ല മുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പം ഒരു ശബ്ദവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല സഡൻലി പെട്ടെന്ന് thud as if a rubber tube had fallen to the ground suddenly pettanu there came avadeku vannirunu 
ഏ ഡൽ ഒരു ഡല്ലായിട്ടില്ല ഒരു ഡല്ലായിട്ട് എന്താ ഡല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് ഓർ ബോറിങ് അല്ലേ ആ ബാഡ് ഓർ ബോറിങ് ഡല്ലായിട്ടാണ് എന്താ ഒരു ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള അത്ര വലിയ സൗണ്ടൊന്നല്ല ഒരു ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു ബോറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനത്തെ സൗണ്ടാണ് തഡ് തഡ് മീൻസ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഡൽ തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡായിട്ടുള്ള അഥവാ അത്ര ഉഷിരൊന്നുമില്ലാത്ത അഥവാ നല്ല സ്ട്രോങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു തണുപ്പൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വരികയാണ് എ ഡൽ തഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള ശബ്ദം അത് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഫിക്സ് അല്ലേ ഇന്ന് ഈ വലിയ ഡള്ളാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതെന്താ കാരണം അയ ഓനൊരു എന്താ പറയാ ക്ഷീണിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡല്ലെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ദീർഘയും എ ഡൾ തഡ് ഒരു എന്താ പറയാ ഡല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രയോഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സൗണ്ട് ഏതുപോലെയാണ് ആസ് ഇഫ് അത് ഏതുപോലെയാണ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫോളൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫോളൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് വീണാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ അതേപോലെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ടയറൊക്കെ ഒന്ന് വീർപ്പിച്ച് നിലത്ത് ശബ്ദം നിലത്ത് കിട്ടോക്കണ്ടി എന്താണ്ടാവുക ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള വലിയ പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഒരു ഡല്ലായിട്ടുള്ള നേർത്ത ശബ്ദം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഷുവർലി തീർച്ചയായും നത്തിങ് ടു വറി അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചത് എന്ത് ഷുവർലി നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ഹൈ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഈവൻ സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടത് ആ എത്താ പാവ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഐ തോട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നോട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner in the world, I would have to say that. Had I turned, I would have to say that. That means, had I turned no sooner in the world, I would have to say that. That means, എന്ത് ശബ്ദമാണ് അവിടെ കേട്ടത് എന്തിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് അവിടെ കേട്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത് എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് ഒരു തടിച്ച് കൊഴുത്ത പാമ്പ് റിഗുൾഡ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ചെയർ ചെയറിൻ്റെ പിറകിലൂടെ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വേർഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് പാമ്പിൻ്റെ ലാൻഡിങ് അഥവാ പാമ്പിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യലും ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് എൻ്റെ തിരിയലും My turning were simultaneous. Random. One time. Okay. At the same time, if you have an action, you will be able to do it. What is it? Simultaneous. What is it? The palm is landed in the palm. At the same time, I will be able to do it. Okay. I did not jump. I didn't tremble. I didn't cry out. I didn't jump. 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 I did
നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പാഞ്ഞു കഴിച്ചിലാവും അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത് പറയാണ് ഐ ഡിഡിൻ ജമ്പ് പാമ്പയെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പാമ്പ് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ചാടിയില്ല ഞാനൊന്ന് ചാടിയത് പോലും ഇല്ല ഐ ഡിഡിൻ ട്രംബൾ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രംബൾ ഷിവർ അല്ലേ വിറയ്ക്ക ഐ ഡിഡിൻ ട്രംബൾ ഞാൻ വിറച്ചത് പോലും ഇല്ല ഐ ഡിഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞത് പോലും ഇല്ല there was no time to do any such a thing nak ariyo nan ende chaadan kayane nan ende pedi kayane athava verakane nan ende endu konda karayane ningalku ariyo ningal vicharikkum enikku pedi illa ningal vicharikkunnundo petti enikku samayam kittana nan chaadumayirunnu adinulla oru gap kittana nan nan verakkumayirunnu അതിനുള്ള ഒന്ന് ഉറക്കെ കരയാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും എനിക്ക് തന്നിയില്ല അതാണ് അതിലെ സത്യം ഹോമിയപ്പത് പറയാ ദർ വാസ് നോട്ട് ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം അബൌ ദ എൽബോ The snake, Pambundalo, slithered. That is why you are going to get out of here. That is why you are going to get out of here. What do you mean by slithered? Uh, to move like a snake. You are going to get out of here. No. You are going to get out of here. What do you mean by slithered? No. Let me get out of here. എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മോ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാമ്പ് മെല്ലെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ആൻഡ് കോയിൽഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുറ്റുന്നുണ്ട് Around my left arm and the head of the head. Above the elbow, elbow to the head. The head of the head is the head of the head. What is the head of the head? The head of the head. The hood was spread out and its head was hardly three or four inches from my face. The hood was spread out. That's why I didn't do it. Patti ngattu vidarthi. And its head. That's why I didn't do it. That's why I didn't do it. Was hardly three or four inches from my face. Ende mukattil nunnum. Kashtich. Moon or nalo. Inj agalayana. Ende illadu. Palm inde. Thala illadu. ശരിക്കും എൻ്റെ തലൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചാകലെ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തി വിടർത്തി നിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അല്ലേ കഥ എന്താ സംഭവിക്കുക പാമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ടോ പാമ്പ് കൊത്തുന്നുണ്ടോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. It would not be correct to say. Angane paraya anangil adu sheriya avula. Engane paraya anangil it would not be correct. Adu rikilum sheriya alla. Angane paraya anangil to say paraya anangil merely. Merely means only or just. Angane maathram paraya anangil sheriya alla. എന്ത് മാത്രം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഐ സെറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് തികച്ചും ശ്വാസം പിടിച്ച് ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല 
നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ശ്വാസ വിടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്നൊരു നായ വന്നു പോയി ഞാൻ ശ്വാസം പോലും വിടാതെ നിന്ന് പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇവിടെ ബൈക്ക് മറ്റേ ഹോമിയോപ്പത് പറയാണ് എന്തോ ഹോമിയോപ്പത് പറയുന്നത് ഐ സെറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് ഞാൻ അവിടെ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും കഴിയാതെ അഥവാ ഐ സാറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം പോലും വിടാതെ നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടു സേ അങ്ങനെയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അത് മാത്രം എനിക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റൂല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുക്കും അപ്പുറത്തായിരുന്നു എന്നാണ് എന്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്ര മാത്രം പേടിച്ചിട്ട് ടെൻഷനായിട്ട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ബോധം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മിയർലി ഓക്കെ അഥവാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ എങ്ങനെയൊന്നും ഐ സാറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് ഞാൻ ശ്വാസം പോലും വിടാതെ ഇരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എന്താ അപ്പം സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നാലും അയാൾ പറയാണ് ഐ വാസ് ടേൺ ടു എ സ്റ്റോൺ ഐ വാസ് ടേൺ ടു എ സ്റ്റോൺ ഞാനൊരു കല്ലിനെ പോലെയായി മാറി എന്താ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു ആക്ഷനും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ ആലെ പോവില്ല അല്ലേ അതിന് ചലിക്കാൻ കഴിയൂല അഥവാ ഞാൻ ചലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കല്ലിനെ പോലെ ആയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മാറി അത്രക്ക് ദുരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം എന്താ എൻ്റെ ഇടത്തെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടും കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ കുഡ് നോട്ട് ജമ്പ് അല്ലേ ഐ കാൺ ജമ്പ് ദെൻ ഐ കാൺ ട്രംബിൾ ഐ കാൺ ക്രൈ ഔട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഉറക്കെ കരയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്ന് ചാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്ന് എന്തു ചെയ്യാണ് വിറക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അത്ര മാത്രം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസം മാത്രമാണ് പിടിച്ചു നിന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ടേൺ ടു എ സ്റ്റോൺ ഞാൻ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലിനെ പോലെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒരു കല്ലായിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഞാൻ അനങ്ങാണ്ട് ഒരു കല്ലിനെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് എൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആക്റ്റീവാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വല്ല ആക്സിഡൻറ്റിന് പറ്റി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചലനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നല്ലൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തിന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലേ ആ വണ്ടി തട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി മുട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ആ സ്പോട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ണിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുട്ട് കയറി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റിയപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരീരം അനങ്ങാണ്ടെന്ന് പോയി പക്ഷെ അയാളെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ആ വാതിൽ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിരുന്നു ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇരുട്ടിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു എന്നാൽ ദ റൂം വാസ് ഫില്ഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ റൂമിൽ നേരത്തെ കരോസൻ ലാമ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആ റൂമും അയാൾക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഡാർക്കായി തോന്നുകയാണ് ദ റൂം വാസ് ഫില്ഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ആ റൂമും ഇരുട്ട് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഐ സാറ്റ് ദ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലാഷ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ലാമ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പതിയെ പതിയെ അയാളെ
അപ്പം അയാൾ പറയാ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ആ ലാമ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഐ സാറ്റ് ദോർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ഇപ്പം ആ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയാ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കരോസിൻ ലാമ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു എങ്ങനെ കണ്ടത് ഐ സാറ്റ് ദോർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് മാംസത്തിൽ മാംസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് നല്ല ഉറച്ച മാംസമുള്ള ഒരു കൽപ്രതിമയെ പോലെ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്രതിമ ഒരു കൽപ്രതിമയെ പോലെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പം അയാളെ ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ നീങ്ങി അഥവാ കണ്ണിലെ അന്ധകാരമൊക്കെ മാറിയ സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ആ ലാമ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അയാൾക്ക് സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ഐ സാറ്റ് ദർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നത് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് മാംസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഥവാ മാംസം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശര ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾക്ക് പറയില്ലേ മജ്ജയ മാംസമൊക്കെ ഉള്ള എന്ന് പറയില്ലേ അഥവാ നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഒരു കൽപ്രതിമയെ പോലെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഐ ഫെൽറ്റ് ദെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഐ ഫെൽറ്റ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് മഹത്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ of this world ee logathinte and this universe ee prabandhathinte ee prabandhathinteyum ee logathinteyum srishtavaayittulla adava creator aayittulla creator ude great presence mahattamaayittulla sannidhyam i felt enik anubhavapettirunnu idu valare adhigam ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അവർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കും അതാണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഗോഡ് വാസ് ദർ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഥവാ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് ചുറ്റി മൂന്ന് നാല് ഇഞ്ച് അകലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ് വാസ് ദർ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ സ്ഥിതിയാണത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം മനുഷ്യന്മാരുടെ ചെയ്തികളെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം പല മനുഷ്യന്മാരും ഭൂമിയിൽ ദൈവമില്ല എന്ന അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു അതിനു മുന്നേ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു അതിനു മുന്നേ നിപ്പ വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കും അപ്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് മുതലുള്ള സംഭവമല്ല പണ്ട് മുതലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസിങ് അഥവാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം സപ്പോസ് ഐ സാഡ് സപ്പോസ് ഐ സെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ സെഡ് സംതിങ് ഞാൻ എന്തോ ചിലത് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് I said something. അതുവരെ ദൈവത്തിനോട് മിണ്ടാതിരുന്ന ഞാൻ അപ്പ ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ വരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഐ സെഡ് 
ഈ വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയാണ് ഇതുവരെ ദൈവത്തിൽ ഒന്നും അർപ്പിക്കാത്ത ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ സെഡ് സംതിങ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹി ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അത് ആരിഷ്ടപ്പെടൂല ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടൂല അങ്ങനെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമേജിനേഷൻ ഐ ട്രൈഡ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇൻ മൈ ഇമേജിനേഷൻ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് എഴുതാൻ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നല്ല തിളക്കമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ഹാർട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ദ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ ഓ ഗോഡ് ഹോ ദൈവമേ ഹോ ദൈവമേ എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തെളിഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ ഭാവനയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചോ ആലോചിക്കില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കരയും ഇത് ഇവിടെ ബഷീർ പറയാണ് ഹോമിയോപ്പതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായി കൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം വന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്നും ദൈവത്തിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്താണ് ആ കാര്യം ഓ ഗോഡ് ദൈവമേ ആ വിളിയിലുണ്ട് എല്ലാം എന്തൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സൈനോട് കൂടിയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓ ഗോഡ് എന്നുള്ള ആ വിളിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ആ രണ്ട് വേർഡിൽ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കഥയിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്ന അഥവാ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ദർ വാസ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സം പെയിൻ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട് ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി ഭാഗത്തെ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് അതായിരുന്നു അത് ഏതുപോലെയായിരുന്നു ആസ് ഇഫ് എത്തിക് ലെഡൻ റോഡ് എത്തിക് ലെഡൻ റോഡ് എത്തിക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ലെഡൻ റോഡ് ഹെവി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അഥവാ നല്ല ലെഡൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെഡ് ലെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അഥവാ ഒരു മെറ്റലാണ് ലെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് എന്താ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ലെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ടിൻ്റെ അഥവാ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സാധനം അതെടുത്തിട്ട് അപ്പം പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വേദന ഉണ്ടല്ലോ ആ വേദന എങ്ങനത്തതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയതായിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്ത് വേദനയാണ് ഇറ്റ് വാസ് അതായിരുന്നു ആസ് ഇഫ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് ഒരു തിക്ക് ലെഡൻ റോഡിനെ കൊണ്ട് മുർമിച്ചില്ല കേട്ടോ മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ തന്നെ പറയാണ് എന്നോ അല്ല തിക്ക് ലെഡൻ റോഡിനെ കൊണ്ട് അല്ല എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ എ റോഡ് ഒരു ദണ്ടാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോൾട്ടൻ ഫയർ വാട്ട് ഇം ബൈ മോൾട്ടൻ ഫയർ ആ തീയിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് അഥവാ മോൾട്ടൻ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
metal liquefied by heat le uruki eduthittulla oru loham okay adu chalpa irumbinte daavam chalpa vera endengil aavam irumbinte dandu ennu namukku vishwasikka okay തീയില് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് നോ അല്ല എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് തീയിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് അല്ല എന്ന് അയാൾ എന്നെ പറയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആ യെസ് ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള തീയിൽ ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് വാ സ്ലോലി അവ എടുത്തിട്ട് സ്ലോലി മെല്ലെ ബട്ട് പവർഫുള്ളി നല്ല ശക്തമായിട്ട് ക്രഷിങ് മൈ ആം എന്റെ ശരീരത്തിനെ പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് അത് നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടാണ് നല്ല ഉരുക്കാണ് ആ ഉരുക്കെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഡൻ റോഡ് നല്ല ലെഡിന്റെ ഒരു കുന്തം എടുത്തിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് അവ കൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കൈ നെരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അർത്ഥം പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ കൃഷി അതിനും എടുത്തിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നെരിക്കുക ഓക്കെ പവർഫുള്ളി ക്രഷിങ് മൈ ആം അല്ലെ എൻ്റെ കൈയിനെ മെല്ലെ നിരിച്ചു കൊണ്ട് നെരി നെരിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായി ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ ശരീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ ദണ്ട് കൊണ്ട് പൊടിക്കുന്നത് പോലെ നെരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് പാമ്പ് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാകും പാ പെരുമ്പാമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പെരുമ്പാമ്പൊക്കെ ഒരു വലിയ ആടിനെ ഒരു മാനിനൊക്കെ വരിഞ്ഞു മുറുകി കഴിക്കും എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് അതങ്ങോട്ട് ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലുകളൊക്കെ പൊടിയും അഥവാ ഒരു പാമ്പിന് നമ്മുടെ എല്ലുകളെയും ശരീരത്തെയും വരിഞ്ഞു മുറുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരയുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ബലം പിടിച്ചു നോക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചുറ്റുമ്പം എന്റെ കൈന്റെ ശക്തിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചോർന്ന് പോവാണ് അതാ പറയുന്നത് ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് എന്റെ കൈ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ടു ബി ഡ്രെയിൻ ചോർന്നു പോകാൻ അല്ലെ എന്താ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രെയിൻ തിയറി നോക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നീ കേട്ടോളൂ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ചോർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ടു ബി ഡ്രെയിൻഡ് എന്താണ് ചോർന്ന് പോകുന്നത് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചോർന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഗുഡ് ഐ ഡു വാട്ട് ഗുഡ് ഐ ഡു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും What could I do? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡോടുകൂടി എപ്പിസോഡോട് കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും സോ എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ
അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് സോ അപ്പം നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഓക്കെ